హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ అలానే ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా మనకి ఈ సెట్ ఏపీ చదువుతున్నా మీరు టీఎస్ ఈ సెట్లో రాస్తున్నా ఐ మీన్ టీఎస్ ఈ సెట్ అయినా ఏపీ ఈ సెట్ అయినా కూడా థర్టీ డేస్ ఎంపీసీ ఛాలెంజ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను ఇచ్చిన మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ డే వన్ నుండి డే థర్టీ వరకు ఎలా చదవాలి అంటే లైక్ ఏ ఏ చాప్టర్స్ చదవాలి అనేది అకార్డింగ్ టు వేటేజ్ అనేది నేను డిసైడ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అది నేను మీకు ఒక్కసారి క్లియర్ కట్గా నేను చెప్తాను అంతే ఏంటి ఎంతవరకు చదవాలని నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా డే వన్ టు డే థర్టీ కూడా మీరు ఈ ఇచ్చిన స్కెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఆ రోజు చదవండి ఓకే అండ్ ఈ చదువుతున్నప్పుడు ఏ స్ట్రాటజీస్ వాడాలి మీకు మంచి ర్యాంక్ రావాలి అంటే ఎంతవరకు ఏం చేయాలి అనేది ఇంకొక వీడియోలో నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఇదైతే థర్టీ డేస్ స్కెడ్యూల్ ఈ స్కెడ్యూల్లోని మీరు ఖచ్చితంగా ఎంపీసీని కంప్లీట్ చేసుకునే విధంగా మీరైతే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఏ రోజు ఏం చదవాలని చూస్తే మనం మ్యాథ్స్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలౌట్ చేయడం జరిగింది డే వన్ టు డే ఫిఫ్టీన్ డే సిక్స్టీన్ నుండి డే ట్వంటీ టూ వరకు కెమిస్ట్రీ అండ్ డే ట్వంటీ త్రీ నుండి డే థర్టీ ఎయిత్ వరకు ఫిజిక్స్ ఓకేనా ఇలా అయితే మనం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది సో జాగ్రత్తగా చూసుకొని మీరైతే చదువుకోండి ఎందుకు మ్యాథ్స్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇచ్చామంటే సిలబస్కి వేటేజ్ ఎక్కువ కదా మ్యాథ్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ ఈక్వల్ వేటేజ్ కాబట్టి రెండింటికి సరి సమానంగా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ డేస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ డేస్ సర్దేసుకుందాం ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే చూద్దాం అండ్ ఏపీ ఈ సెట్ అయినా టీఎస్ ఈ సెట్ అయినా సేమ్ సిలబస్ బట్ టీఎస్ ఈ సెట్లోని ఎంపీసీలో వచ్చిన తేడా ఏంటి అంటే టీఎస్ ఈ సెట్ ఎంపీసీలోని మ్యాథ్స్లోని పర్టికులర్గా ఏదైతే ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ల్యాబ్ ప్లాస్ అవన్నీ కొన్ని యాడ్ అవుతాయి బట్ ఇక్కడ ఏపీలో అయితే అవి ఉండవు ఓకే అవి చూసుకోండి అండ్ అలా కానీ కెమిస్ట్రీలో కూడా ఏపీలో మెటలర్జీ ఉండదు అదే టీఎస్లో అయితే మెటలర్జీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే యాజ్ ఆఫ్ నో ఓకే సో కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ అంతే ఓకే సో సిలబస్ అయితే యాస్టీస్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే డే వన్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తే మ్యాట్రిసెస్ అండ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ డే వన్ చూసుకోండి డే టూ అండ్ డే త్రీ కంప్లీట్గా ట్రిగ్నోమెట్రీ ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రీలు కూడా డే టూలో ఏం చేస్తారంటే ఫండమెంటల్స్ అంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆ ఆల్ టీ సిల్వర్ కప్స్ ఏదైతే మనకు యాంగిల్ ది చార్ట్ ఉంటుందో లైక్ మనం డ్రా చేస్తాం కదా టాన్ టీటా సైన్ టీటా టాన్ టీటా నైన్టీ ప్లస్ టీటా అయితే ఏంటి ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ చాలా క్లియర్ కట్ మొత్తం ఆ టేబుల్ రావాలి మీకు ఓకే టాన్ మొత్తం ఏవైతే ట్రిగ్ సిక్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ సిక్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క జీరో దగ్గర వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీన్ దగ్గర వాల్యూ ఎంత థర్టీ దగ్గర వాల్యూ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ దగ్గర వాల్యూ ఎంత అని బిగినింగ్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ మొత్తం ఇంకా టాన్ నైంటీ ప్లస్ స్టేట్ అయితే ఏమవుతుంది కాస్ట్ నైంటీ మైనస్ స్టేట్ అయితే ఏమవుతుంది ఆ మొత్తం టేబుల్ని మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది డే టూ మ్యాథ్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీలోని ఫస్ట్ బేసిక్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ రేషియోస్ ఇచ్చి కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ మల్టిపుల్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ ఆ రోజు చూసుకోండి అండ్ డే త్రీలో వచ్చేసినప్పటికీ రిమైనింగ్గా మనకి ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమైనా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే అవి అయితే చూసుకోండి అండ్ డే త్రీ కూడా మళ్ళీ మ్యాథ్స్లోని ఐ మీన్ డే ఫోర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఓకే ట్రిగ్నోమెట్రీలు ఇంకా లెఫ్ట్ ఓవర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి కదా అవన్నీ చూసుకొని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కూడా లైక్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో మీకు తెలుసు మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎడిటివ్ కాన్జిగేట్ ఓకే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మీరు అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే డే ఫైవ్ అండ్ డే సిక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ కంప్లీట్ డిఫరెన్షియేషన్ అయితే డే ఫైవ్ అండ్ డే సిక్స్న మీరు అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి డిఫరెన్షియేషన్లోని బై పార్ట్స్ లైక్ అంటే యూవీ యూ బై వీ ఆ తర్వాత లాగర్థమిక్ ఫంక్షన్స్ ఇస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి ఇన్వర్స్ ఇస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఇస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు లాగ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంత పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ లాగర్థమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ పారామెట్రిక్ అంటే సైన్ ఎక్స్ అనే బదులు సైన్ టీ అంటాడు లేదా సైన్ ఎక్స్ అనే బదులు సైన్ టీటా అంటాడు వాటికి నచ్చినట్టుగా పారామెట్రిక్ ఫామ్ ఇచ్చుకుంటాడు అలాంటి వాటికి డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది బేసిక్స్ మాత్రం సారీ ఫర్ ది ఇంటర్రప్షన్ కాల్ వచ్చింది నో ప్రాబ్లం ఓకే ఆ మొత్తం డిఫరెన్షియేషన్ టూ డేస్లో కూడా మొత్తం బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ సెవెంత్ మ్యాథ్స్ ఆ రోజు కూడా సెవెంత్ డే కూడా
వాల్యూమ్స్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ఏవైనా రిలేటెడ్ ఉంటే అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ డే టెన్లో చూసుకోండి మ్యాథ్స్లో డే లెవెన్ వచ్చేసినప్పటికీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ డే ట్వెల్వ్ కూడా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో భాగంగా మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫైండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఎలిమినేషన్ ఎలా చేయాలి తర్వాత వచ్చినప్పటికీ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్స్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్స్ ఫైన్ చేయడం జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైన్ చేయడం రూట్స్ ఫైన్ చేయడం ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రియల్ పిఐ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కాస్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సైన్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఉంటే ఎలా నెక్స్ట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంటే ఎలా ఓకే బోత్ కాంబినేషన్లో ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఉంటే ఎలా అలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వర్కౌట్ చేయాలి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రియల్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ కూడా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లోని మీరు చూసుకొని టూ డేస్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ ఆన్ చేయండి ఓకే అండ్ థర్టీన్త్ కమ్ ఇంక డే థర్టీన్ వచ్చేసినప్పటికీ అండ్ ఎవరైనా టీఎస్ వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం మీరు అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్ ఫోర్ ఇయర్ కానీ ల్యాప్లాస్ కానీ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ మ్యాథ్స్లోని ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ ఏపీకి ఇచ్చాను బట్ టీఎస్కి కూడా ఇదే ఫాలో అయ్యి ఆ ఫోర్ ఇయర్ ల్యాప్లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకొక టూ డేస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని మ్యాథ్స్లోని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒకరోజు ఫోర్ ఇయర్కి ఇంకో రోజు ల్యాప్లాస్కి ఇచ్చుకొని మీరు అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ఫార్ములాస్ రివిజన్ అయితే చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ ఫార్ములాస్ రివిజన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ మ్యాథ్స్ సిలబస్ ప్రతి లెసన్ నుండి ఫార్ములాస్ రివిజన్ చేసి ఒక పేపర్లో రాసుకొని యూ హ్యావ్ టు డూ రివిజన్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ చదవాలి తర్వాత డే ఫోర్టీన్ అండ్ డే ఫిఫ్టీన్ కంప్లీట్ మ్యాథ్స్ రివిజన్ డే ఫోర్టీన్ కొంతవరకు మ్యాథ్స్ రివిజన్ డే ఫిఫ్టీన్ కొంతవరకు మ్యాథ్స్ రివిజన్ అంటే ఎలా చేస్తారంట రివిజన్ కూడా ఇప్పుడు మ్యాట్రిసెస్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ నుండి ట్రిగ్నోమెట్రీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ డిఫరెన్షియేషన్ వరకు డే వన్ లైక్ మ్యాథ్స్ రివిజన్ అని చెప్పాం వన్స్ మోర్ అని పెట్టాను కదా ఆ రోజు చేసుకుంటే ఇంకొక రోజు ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూమ్ ఆర్ఎంఎస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ ఇంకొక రోజు అయితే మీరు చేసుకోండి సో ఇది కంప్లీట్గా డే ఫిఫ్టీన్త్ వరకు మ్యాథ్స్ అయిపోతుంది తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఖచ్చితంగా అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈజీగా అడుగుతాడు అండ్ రిపీటెడ్ బిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అంటే రిపీటెడ్ అంటే సేమ్ రాకపోవచ్చు ఆ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కాబట్టి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ డెఫినెట్గా వదలకండి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చదివేటప్పుడు ప్రతి దానికి మళ్ళీ సపరేట్ వీడియోస్ అయితే నేను చేస్తాను కెమిస్ట్రీ ఎలా చదవాలి ఏంటి అనేది అండ్ బిట్స్ కూడా నేను చెప్తాను అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చదివేటప్పుడు మాత్రం ప్లీజ్ గో త్రూ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ లైక్ న్యూట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ ఇవన్నీ ఎవరు కనిపెట్టారు ఏర్లో కనిపెట్టారు అందులో లైటెస్ట్ పార్టికల్ ఏంటి న్యూక్లియస్లో ఏముంటుంది న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఏముంటాయి ఓకే అంతా కూడా చాలా ఛార్జెస్ ఓకే సైజెస్ అన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ లైట్ తీసుకుంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు లైట్ తీసుకున్నందుకు వన్ టూ బిట్స్ ఆ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ నుంచి అడుగుతాడు కాబట్టి ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అండ్ తర్వాత క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అలానే మోర్ ఓవర్ షేప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా చూసుకోండి ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్లో నెక్స్ట్ కెమికల్ బాండింగ్ కెమికల్ బాండింగ్ టూ మార్క్స్ ఆర్ త్రీ మార్క్స్ వేటేజ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు మీరు అయితే చూసుకోండి అండ్ సొల్యూషన్స్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ సింగిల్ డే చేయండి సొల్యూషన్స్లో మీకు టైం తక్కువ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే సొల్యూషన్స్లో మోలు మొలారిటీ నార్మాలిటీ మొలారిటీ అని చెప్పి ఉంటాయి అండ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ తర్వాత చాలా ఇంకా బోల్డ్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి మన కాన్సెప్ట్స్ ఓకే ప్రతి దానికి ఇప్పుడు మొలారిటీ నార్మాలిటీ మో మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇవన్నిటికీ కూడా మల్టిపుల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి వాల్యూమ్ మిక్స్ చేయనప్పుడు మిక్స్డ్ ఆ తర్వాత చాలా ఉంటాయి ఇంకా ఓకే వాటర్ యాడ్ చేసి సొల్యూషన్కి ఫార్ములాస్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములాస్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి కొన్ని సమ్స్ చేయండి కొన్ని సమ్స్ అండ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ విషయానికి వస్తే మూడు థియరీలు ఉంటాయి కదా ఆ మూడు థియరీలు చాలా ఇంపార్టెంట్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ పిహెచ్ వాల్యూ సమ్స్ సింగిల్ డేలోని అవగొట్టేటట్టు మార్నింగ్ సొల్యూషన్స్ ఈవినింగ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ అవగొట్టేటట్టు చూసుకోండి అందుకే సింగిల్ డేకి ఇచ్చాను ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ చాలా పెద్ద యూనిట్ అండ్ వేటేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా మొత్తం గాల్వానిక్ సెల్ తర్వాత మొత్తం ఇంకా చాలా ఉంటాయి కెమికల్ ఈక్వెలెంట్ 
కరోజన్ కూడా అండ్ పాలిమర్స్ ఫ్యూయల్స్ ఒకరోజు చదివాను ఫ్యూయల్స్లోని ఏముండదు ఆ కాంపోజిషన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఏ దాంట్లో ఎంతెంత కాంపోజిషన్స్ ఏవేవి ఉన్నాయని చెప్పి అడుగుతాడు ఎక్కువ అవే అడుగుతాడు ఓకేనా అండ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏంటి అవి అలా అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఓకే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఖచ్చితంగా చదువుకోండి పాలిమర్స్లో అన్నీ కూడా మీరు వల్కనైజ్ రబ్బర్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఏమేమి వాడతారు ఓకే స్ట్రక్చర్స్ ఓకే థర్మో సెట్టింగ్ అండ్ థర్మో ప్లాస్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా చదవాలి ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే తర్వాత ఫిజిక్స్ ఇంకా ఫిజిక్స్ కన్నా ముందు ఏంటి అంటే కెమిస్ట్రీకి వన్ డే ట్వంటీ సెకండ్ మొత్తం కూడా మొత్తం రివిజన్ చేసుకోండి వన్ డే కావాలంటే టూ డేస్ కూడా తీసుకోండి ఇక్కడ వన్ డే ఇచ్చాను కదా అది మీరు టూ డేస్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఫైనల్గా వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే ఓకే ఫైనల్గా యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేసుకొని యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ కైనమాటిక్స్ ఫ్రెక్షన్స్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఒకరోజు కంప్లీట్ చేయండి హీట్ అండ్ థర్మో డైనమిక్స్కి సింగిల్ డే ఇవ్వండి సౌండ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఒకడే ఇవ్వండి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఇంకా ఏమైనా మిగిలిపోతే కాన్సెప్ట్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వండి అండ్ ఫిజిక్స్ రివిజన్కి మాత్రం ఫార్ములాస్ రివిజన్కి ఒకరోజు ఫిజిక్స్ రివిజన్కి ఒకరోజు ఎందుకు ఫార్ములాస్ అంటే ఫిజిక్స్లో మనకి మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ రాదర్ దెన్ థీరీ మనకి మనకి అడుగుతారు ఎందులో ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్లోని ఫార్ములాస్ మీద బేస్ అయ్యి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మీరు ఓన్లీ థీరీ చదువుకొని వెళ్ళిపోతే మీకు అవ్వదు అందుకే ఫిజిక్స్కి ఏం చేశానంటే ఫార్ములా రివిజన్కి సింగిల్ డే మొత్తం థీరీ చదువుకోవడానికి ఇంకొక రివిజన్ డే అని చెప్పి ట్వంటీ నైన్త్ అండ్ థర్టీ డే అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఒక్కసారి మీరు ఇదంతా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ ఓకే ఆ కింద పట్టించుకోకండి దట్ విల్ బీ ఆన్ టెస్ట్ సిరీస్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అది నేను ఎడిట్ చేయలేదు అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే సో ఇది మనకి కంప్లీట్గా డే వన్ టు డే థర్టీ మంచి మంచి అప్డేట్స్ అండ్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ అనాలిసిస్ కూడా మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్గా ఇంకొక వీడియో నేను మళ్ళీ చేస్తాను క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది ఎలా సాధించాలి ఎలా తెచ్చుకోవాలని కూడా ఉంటుంది ప్లీజ్ డూ ఫాలో దిస్ థర్టీ డేస్ ఛా